பட்ஜெட் விசாலம் என்னோட குட்டி திரைக்கு உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் அங்க வீடியோக்கு போகலாம் டயட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிளஸ் லன்ச் கிட்ஸோட குக்கிங்கும் சேர்த்து பார்க்கலாம் ஃபிஷ் கடலை எடுத்து குக்கரில் வேக வச்சுக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சா போதும் பொரியலுக்கு ஆயில் விட்டுருக்கேன் கடுகு கருவேப்பில் சேர்த்துருக்குறேன் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முட்டைக்கோஸ் கேரட் ரெண்டையும் சேர்த்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் நல்லா அந்த எண்ணெய் அப்சர்வ் ஆகிற அளவு வதக்கிட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வதக்கும் போதே அதோட உப்பு சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக சின்ன வெங்காயமும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்ல எண்ணெயில் லைட்டாக வதங்கட்டும் நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிளறி விடுங்க கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கிறேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் பூண்டோட வாசனை பிடிக்காதவங்க வேண்டாம் சேர்க்க வேண்டாம் விட்டுருங்க பூண்டும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஒரு வெயிட் லாஸ்க்கு வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகக்கூடியது இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க ஒரு கால் கப் அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க விட்டு இப்போ நம்ம வந்து மூடி போட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வைங்க கரெக்டாக இருக்கும் வெந்துடும் நல்லா உங்களுக்கு ஏன்னா எண்ணெயிலே கொஞ்சம் வதங்கி இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து ஈஸியாக வெந்தும் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா தண்ணி ஃபுல்லாக வந்து குறைஞ்சிடும் ஃபுல்லாக தண்ணியெலாம் ஊற்றிடும் இப்போ இதில் ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு திரா துருவலும் சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் கோஸ் பொரியல் வந்து உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு கோஸ் ப்ளஸ் கேரட் ரெண்டும் சேர்த்த பொரியல் தான் ரெடி ஆகிடுச்சு கதம்ப சட்னிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதுக்கு வந்து நல்லா ஒரு கால் முடி அளவு தேங்காய் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறேன் ஒரு கால் தக்காளி ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு பல் பூண்டு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கோங்க இது வந்து இந்த கதம்ப சட்னி வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இட்லிக்கு தோசைக்கு சாப்பிட்றதுக்கு காலையிலே சாப்பிட்றதுக்கு ஆகட்டும் நைட் தோசைக்காகட்டும் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியதான் இதோடய டேஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கதம்பு சட்னியை பொறுத்தள வந்து தாளித்து விட்டால் தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் தாளிக்காமல் எதை சாப்பிட முடியாது தாளிக்கிற ப்ரொசீஜர் தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் இதில் வந்து எண்ணெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுருக்குறேன் கடுகு சேர்த்துருக்குறேன் கடுகு நல்லா புரியட்டும் கடுகு க நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை இதில் வந்து சேர்த்துடலாம் இதில் வெங்காயம் சேர்த்து நீங்கள் பொரி தாளித்து விட்டீங்கன்னா தான் இந்த சட்னி வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நார்மலாக வெங்காயம் போடாமல் பண்ணுவோம் இந்த சட்னிக்கு வெங்காயம் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு அதனால் வெங்காயம் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வந்து பொரியிட்டோம் இப்போ இதில் கருவேப்பில் ஒரு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நார்மலாகவே சட்னிக்கு பெருங்காயத்தூள் வந்து தே சேர்த்து தாளிச்சிங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கருவேப்பில் நாலு சேர்த்துட்டேன் பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்தாச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க கருவேப்பில் சேர்க்கும் போதே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இதை வந்து சட்னியோடு சேர்த்து ஊற்றிடலாம் உங்களுக்கு கதம்ப சட்னி டேஸ்டியாக ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஈஸியான டேஸ்டியான சட்னி உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியாச்சு டயட் லஞ்சுக்கு முட்டைக்கோஸ் பொரியல் மாதுளம்பழம் 
கடலை ஆல்ரெடி வேக வச்சுருந்ததில் அதில் உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் கொஞ்சம் வெங்காயம் மல்லித்தழை சேர்த்து கொஞ்சம் டாஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நமக்கு மத்தியானம் லன்ச் ரெடி ஆயிடுச்சு அது சைடில் இட்லி இட்லியோட இந்த கதம்ப சட்னி ஒரு மூணு இட்லி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு கதம்ப சட்னி எடுத்துக்கோங்க மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு டயட்டுக்கு பர்பஸ்க்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஏன்னா நம்ம இதில் பொட்டுக்கல்லாம் சேர்த்துருக்கனால வேறு நட்ஸு செப்பரேட்டாக சாப்பிட வேண்டியது இல்லை வந்து பனானா எக் பனானா பே பேன் கேக் தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் இதுக்கு ஒரு எக்கை வந்து உடச்சி விட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு கால் ஸ்பூன் சுகர் ஏலக்காய் பொடி ஒரு ஹாஃப் பனானா இல்லைனா பெரிய சைஸ்னால் ஹாஃப் எடுத்துக்கோங்க சின்ன பனானானா ஒன்று எடுத்துக்கோங்க எக்கை நல்லா பீட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதோட இது என்ன பண்ணும் மேலே போட்டுக்கோங்க சுகரும் அப்புறம் நல்ல மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கும் மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கும் அப்போதான் நமக்கு தோசையில் போடும்போது அந்த பனானா ஒரு லைட்டாக அப்படி மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கும் கை <laughs> இது அமேசானில் இருந்து வாங்கின ப்ராடக்ட் தான் அன்பாக்சிங் லைன் ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணியாச்சு வெயிட் லா வெயிட் மிஷின் தான் இதோட ப்ரைஸ் வந்து சிக்ஸ் ஃபிஃப் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி சம்திங் இருக்குது பர்சனல் யூஸ்குள்ளே தான் பிஸ்னஸ் யூஸ் கிடையாது இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி வெயிட் வரை தாங்கும் ஃபுல்லாகவே கிளாஸில் தான் இருக்குது அதாவது டயட் இருக்கிறோங்கிறனால வெயிட் மிஷின் இல்லைனா இங்கே வெளியில் போய் தான் ஒன்று ஹோட்டல்ஸில் இருக்குது இல்லைனா ஹாஸ்பிட்டல் இந்த மாதிரி தான் போய் பார்க்க வேண்டியது இருந்தது அதனால் இந்த மிஷின் வாங்கியிருந்தோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது நல்லா சர்க்கிளாக கிளாஸ் தான் நல்லா திக்காக இருக்குது அதோடய கிளாஸ் வந்து இதோட பேக் சைடில் வந்து நம்ம ஆஃப் பண்ணி வைக்கணும் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கேஜிஸ் கேஜிஸில் வேணால் கேஜிஸ் பவுண்ட்ஸில் வேணால் பவுண்ட்ஸ் அதில் மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இதோட லிங்க் கொடுக்குறேன் இதை ஓரளவு மீடியம் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி அந்த ரேஞ்சில் இருந்தது மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹையாக இருந்தது நமக்கு நார்மல் இது போதும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த மிஷின் வாங்கியிருந்தோம்
பார்க்க நல்லா அந்த கிளாஸ் பீஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட டவுட்ஸ் வேணாலும் கமெண்ட்டில் எழுதுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்